rise and fall, colonies become countries. What should you name it on a nominal chart? Ah, eu adoro Nova York, né? Já não é a primeira vez que eu venho, mas toda vez que eu venho é sempre uma nova experiência para mim. Eu gosto muito daqui, tenho até vontade de morar aqui, inclusive. Falando relacionado à luta, é muito tranquilo para mim. É, ainda estou trabalhando, na minha cabeça ainda estou trabalhando, mas isso aqui é muito legal, conhecer coisas novas de um lugar que eu gosto. Ah, agora é importante, né? Antigamente eu não tinha possibilidade de fazer isso, mas agora eu tenho de poder trazer minha esposa, de a gente poder usufruir um pouco e aproveitar de coisas que a gente nunca pensou que poderia ter. Ah, é realização, né? É, é uma realização. Tipo, eu quando criança vi várias, várias vezes isso em todos os filmes e poder estar tá aqui conhecendo o lugar, vivendo, é, é maravilhoso. Vamos fazer lá, vamos ver um pouco de como é que é uma churrascaria brasileira. Essa época agora de corte de peso, uma churrascaria é brincadeira com a gente, olha. É, sim, quando eu tenho que fazer entrevista eu sinto que, que, já, que a Fight Week já começou, né? Que a gente já tá dentro é, do ritmo de luta que já vai chegar, então o espírito já fica diferente. A gente já fica com o modo guerra ativado. É, a gente é casado, né? Então... What's going on guys? We're here at Churrascaria Plataforma with the champ, Larissa Pacheco. We're gonna dig into some Brazilian churrascaria. Uh, first of all, before we get into the food, I gotta ask, the champ. What does that sound like to you to feel that and how, how has it changed your life? Completamente, né? Completamente. O tratamento é diferente, é, o prestígio é diferente, então mudou em todos os aspectos da minha vida. Yeah, it really is quite an accomplishment. And, I think the unique thing with the PFL format, though, right, is you've got to start all over again at the beginning of the season. You don't get to just come out. Has that been a difficult thing to say? I've got to start from square one and build all the way up again. Não, para mim é bem tranquilo porque eu já venho num processo desde o ano passado, então eu não parei de treinar, eu não tirei a responsabilidade de querer, de de sempre querer mais, então. E isso aí, o mais difícil mesmo é a questão do peso, né? Eu não gosto nada de meia-meia, mas tudo bem. A gente faz, como faz parte do trabalho, a gente segue o plano. Oh my goodness. Prime ribs. Prime ribs. Isso é uma sacanagem muito grande, mano. Tem fome, não. Não. Look, you're, you're facing somebody that you've already beaten twice. She's a big underdog. That story sounds awfully familiar. You had lost twice before, you were a big underdog, and you won. Do you see parallels between that story and what are you doing to make sure that she doesn't have the fairy tale that you had this weekend? Bom, esse conto de fadas não existe, nunca foi, nunca foi imaginação, sempre foi trabalho duro. Essa é, desculpa a expressão, mas é é isso porque eu não simplesmente queria isso. Eu busquei isso até o final. É, eu mostrei uma evolução desde a última vez que eu perdi para Kyla até o ano passado, que, desculpa, mas a Olena não mostrou nada disso. Então eu não, eu não deixo essa historinha entrar na minha cabeça e vou lá e quero bater nela de novo. So I will just say thank you very much, good luck and uh, we will see you on Friday night. Right, we'll do this again afterwards when you can actually eat. Okay. <laughs> She's always said it's very important, you know, having the team, we've got the coaches, her wife's here, I'm her friend, I've been her friend for over eight years now, and uh, it's, you know, hanging out, making sure everything, it's, it's as much a mental game as being prepared for physical. <laughs> so I moved to Brazil eight years ago now, a home of Brazilian Jiu-Jitsu, right? I should learn some Jiu-Jitsu. So, I looked up something on Facebook, started speaking to the teacher in English. Fantastic, booked a lesson, went along. I was like, hey, you, you speak English? She's like, no, I was using Google Translate. And I was like, oh my God, what happened? 
Anyway, we just became really good friends, started hanging out, going for coffees and going to the gym and everything like that. I didn't know she was this big time fighter because she was taken a couple of years out, she broke her arm. A few years ago, she was phoning me up asking me to lend her money because her and her wife had been eating super noodles and scrambled eggs for two weeks. And you know, now we're here and she's got a million dollars in the bank going to hopefully win her second belt. And uh, it's just been an incredible journey. So this weight cut's been a lot easier. When we were at the start of the season and we were fighting in Las Vegas, we had a certain amount to cut. It was quite a big amount, but we ended up cutting it well. And as the seasons progressed, Atlanta was a bit easier. This time it's gonna be far, far easier. She's maintaining such a more balanced weight throughout the season. And her weight's just improving and improving and improving and her maintenance level is dropping. So it just makes the weight cut so much easier. Second floor. Yeah. Na verdade, essa eu acho que é a parte mais difícil para todos os atletas. Então esse é o maior desconforto, é a hora de bater peso, a hora de ficar sem beber água, enfim, passar pelo processo do corte. A luta é só diversão, é a hora que a gente está bem alimentado, que a gente está bem mentalmente, que a gente está se sentindo confortável. A velha lá, a velha. O tempo que é, que é para ser mais que já é ruim e é para ser mais tranquilo, é, se eu for fazer de uma maneira ruim, ele vai ficar pior ainda, se torna doloroso, se torna angustiante. Então eu sempre tento colocar alegria. É, eu sei que tem, tipo, chega um limite em que eu fico, uh, não quero falar mais, mas como eu estou cada vez melhor e mais adaptada na categoria, eu consigo fazer isso bem, de maneira relaxada, sem estresse. Sem é suave. Welcome once again, fight fans, to beautiful New York City. Home for two straight weeks A PFL semifinal playoff action. And if you're going to do a fight in New York, you do it right here at the Mecca, Madison Square Garden. A long and glorious PFL season has all led to this moment for the heavyweights and the women's 145ers. This is the playoff. It's win or go home. Win in advance to a championship opportunity, lose, and you gotta wait until next year. Introducing first, fighting out of the blue corner from Odessa, Ukraine, Olena Kolesnik. A lot of Ukrainians will watch this fight. We work really hard and I just count hours to see her again. And in the red corner, from Maratuba, Brazil, Larissa Pacheco! Eu cheguei aqui, bati o peso, fiz o que tinha prometido e agora eu vou chegar lá e acabar rápido com a luta para poder ir para casa. Welcome, fight fans, to the Big Apple, New York City, playing host to the PFL playoffs. Smart cage is set. Heavyweights and women's featherweights will be climbing in, looking for a spot in a $1 million championship opportunity. Welcome to the PFL playoffs. More playoff action. Marina Volknakina, she's on her way to a championship. 
Olena Kolesnik and Larissa Pacheco have to square off to decide who she will be facing. Pacheco! For my money, one of the baddest women on planet Earth. Is she on her way to a second BFL championship? Introducing first, fighting out of the blue corner, Olena Kolesnik! Former Ukrainian boxing national team member has made the transition to mixed martial arts. Now lives and trains full time in the United States. She either needs to win every single round or get a finish if she wants to advance. This is the third bout between these two women. And Elena Kolesnik thinks that her opponent tonight is coming into this semifinal just a little overconfident because of past success. Ah. In the red corner, Larissa Pacheco! Ah. 2022 BFL Women's Lightweight Champion. Touch of the gloves, Southpaw stands for Kolesnik. Right hand there from Pacheco, and another lands, and another oh, big right hand from Pacheco! Less than a minute! She called it, Larissa Pacheco to the championship! She just broke her own record for fastest finish in PFL women's combat history. Hey, boss! Referee Brian Miner calls a halt to the action at 14 seconds of round number one. Larissa Pacheco! One step closer to PFL history. Larissa Pacheco chasing the first two division championship. See you soon. See you soon. Congratulations. You had two records tonight. You were in the top three for strike over 19 miles per hour. Then you had the fastest finish in women's in PFL. Talk to me about that. Well, my life is a fight. I do this every day. I'm dedicated to my team and my team. Everyone is there. O tempo todo pegando porrada de mim, me dando porrada, então a gente trabalha pra caramba pra isso, pra poder conseguir esses, esses, esses reconhecimentos. Ah, e eu quero esse cinturão, vou continuar trabalhando muito pra isso, então eu não quero, eu não quero deixar que nada, nada possa me abalar nesse momento. 